వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ టెస్ట్ ఫర్ ప్రపోర్షన్లో ప్రాబ్లమ్స్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఇందులో భాగంగా ప్రాబ్లమ్ వన్ తెలుగులో డిస్కస్ చేస్తున్నాను చూడండి వినండి ఎ డైస్ ఈస్ త్రో నైన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అండ్ ఎ ఫేస్ ఆఫ్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ టెస్ట్ బై దట్ డైస్ ఈజ్ అన్ బై ఆస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది సింగిల్ శాంపులా టూ శాంపులా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి చూడాలి అబ్జర్వ్ చేయాలి టెస్ట్ ప్రాబ్లం చూసి తర్వాత అప్పుడు ఏ టెస్ట్ ఇది ప్రపోర్షనా మీన్సా అనేది డిసైడ్ చేయాలి అలా అలా వన్ బై వన్ డిసైడ్ చేయాలి సో ప్రాబ్లమ్ని చదవాలి కాబట్టి డైస్ నైన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ త్రో చేశారు త్రో నైన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ ఒకే ఒక శాంపుల్ ఉంది ఇందులో ఇంకేం లేదు అలా నైన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ త్రో చేస్తే త్రీ ఆర్ ఫైవ్ అనే ఒక డైస్ తీసుకుంటే అందులో ఒక ఒక ఫేస్లో ఒక చొక్కు ఉంటుంది ఒక పాయింట్ ఉంటుంది రెండో ఫేస్లో రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి అలాగా మూడో ఫేస్లో మూడు నాలుగో ఫేస్లో నాలుగు అలాగే ఐదు ఆరు ఉంటాయి వాటిలో త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు అబ్జర్వ్ చేస్తారు త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశారు అలా కండక్ట్ చేసినప్పుడు త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ అబ్జర్వ్ చేశారు ఇప్పుడు ఏంటి చేయాలి టెస్ట్ వెదర్ రైస్ ఈజ్ అన్బై ఆస్ ఒకసారి ఇది పక్కన పెడితే గివెన్ డేటా చూడండి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థర్టీ ఫైవ్ ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ అని అందులో ఎన్ని ఎన్ని సక్సెసెస్ ఉన్నాయి ఎక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెసెస్ అండ్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ రావడం అనేది సక్సెస్ అనుకుంటే ఆ సక్సెస్ ఎన్నిసార్లు వచ్చాయి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ వచ్చాయి అది ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సక్సెసెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ రావడం సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వచ్చాయి అంటే ఇప్పుడు ఏ టెస్ట్ ఇది ఇందులో మీన్ లేదు స్టాండర్డ్ డివేషన్ లేదు కాబట్టి ఇది ప్రపోర్షన్ టెస్ట్ ప్రపోర్షన్ టెస్ట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము నైన్ హండ్రెడ్లో ఇది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అంటే ఎంత ప్రపోర్షనేట్గా వచ్చింది వాల్యూ అది ప్రపోర్షన్ అంటే సింపుల్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు అబ్జర్వ్ చేసాం నెంబర్ ఇచ్చాడు మనకి అంటే ఇది ప్రపోర్షన్ టెస్ట్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే టోటల్ నైన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్లో త్రీ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది అది శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ చూడండి శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అక్కడ సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి స్మాల్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టెక్స్ బై ఎన్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ ఇది శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ దీన్ని ప్రపోర్షన్ టెస్ట్ అంటారు ఇప్పుడు చూడండి క్యాపిటల్ పీ వాల్యూ ప్రపోర్షన్ టెస్ట్లో మీన్ టెస్ట్ సింగిల్ మీన్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ ఆ టెస్ట్లో క్యాపిటల్ పీ ఉండాలి క్యాపిటల్ పీ అంటే పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ స్మాల్ పీ అంటే శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ అలాగే మీన్ టెస్ట్లోని మ్యూ అంటే పాపులేషన్ మీన్ ఎక్స్ బార్ అంటే శాంపుల్ మీన్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి క్యాపిటల్ పీ ఇచ్చాడా లేదా ఇచ్చాడు చూడండి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత 2 by 6. ఎందుకంటే టోటల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అవు సిక్స్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి టోటల్ అవుట్కమ్ సిక్స్ ఉంటాయి అందులో త్రీ ఆర్ ఫైవ్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు సో టూ బై సిక్స్ ప్రాబబిలిటీ త్రీ ఆర్ ఫైవ్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ టూ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై త్రీ అంటే క్యూ ఏంటి వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ వన్ మైనస్ పీ టూ బై త్రీ పీ క్యూ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వీటిలోనే పీ నాట్ లేదా క్యూ నాట్ అంటారు ఎందుకని నల్ హైపోసిస్లో ఫామ్ చేయగానే పీ నాట్ క్యూ నాట్ అయిపోతాయి చూస్తా చూపిస్తాను చూడండి నల్ హైపోసిస్ ఇప్పుడు నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకటి నల్ హైపోసిస్ ఏ టెస్ట్ ప్రొసీజర్కైనా సరే నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేయాలి ఏంటి అవి నల్ హైపోసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ టెస్ట్ స్టాటజీ అండర్ హెచ్ నాట్ ఫోర్త్ పాయింట్ కంపారిజన్ కంక్లూజన్ లేదా ఇన్ఫరెన్స్ అని కానీ కంపారిజన్ కంక్లూజన్ కానీ పెట్టుకోండి సో నల్ హైపోసిస్ ఏంటి నల్ హైపోసిస్ హెచ్ నాట్ P is equal to capital P is equal to 1 by 3. Dice is 1 by R. This is where we are going to go. This is the question. The question is what we are going to test whether the dice is 1 by R. You have a question in the problem. You have a question in the statement. You go, test whether the dice is 1 by R. You have a question in the statement. What is the question? Null hypothesis is impartial statement. There is a difference. You have to do equal to 
నో ద డైస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ బై ఆసడ్ నో అని తీసుకుంటాం అంటే డైస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ బై ఆసడ్ అని తీసుకుంటాం అంటే క్యాపిటల్ బీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు నాట్ ఈక్వల్ తీసుకున్నాం గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ తీసుకోవడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు ప్రాబ్లంలో ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేదు ప్రాబ్లంలో ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేదు అందుకని నాట్ ఈక్వల్ టు కన్సిడర్ చేస్తాము నాట్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే టూ టైల్ టెస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ తీసుకుంటే వన్ టైల్ టెస్ట్ సో ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ ఒక టెస్ట్ వన్ టైలా టూ టైలా అని డిసైడ్ చేస్తుంది ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ ద టెస్ట్ ఈస్ వెదర్ అన్బయాసడ్ ఆర్ ద టెస్ట్ ఈస్ వన్ టైల్ ఆర్ టూ టైల్ అనేది ఏది డిసైడ్ చేస్తుంది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి టూ టైల్ టెస్ట్ ఇది ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ రెండు పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్లో మనం ఏంటి క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ స్మాల్ పీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి గివెన్ డేటా ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు ఎక్కడ రాసుకోండి స్మాల్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఎన్ స్మాల్ పీ ఏంటి శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ సో శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి ఉన్నాము ఇప్పుడు శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ డివైడ్ బై ఎన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు కొంత వాల్యూ వస్తుంది క్యాల్కులేట్ చేయండి నెక్స్ట్ అది క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత జెడ్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి టెస్ట్ సాటిస్ఫిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ పీ మైనస్ క్యాపిటల్ పీ నాట్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ నాట్ ఇన్ టు క్యూ నాట్ డివైడెడ్ బై ఎన్ పీ నాట్ క్యూ నాట్ క్యాపిటల్ పీ వాల్యూస్ ఫాలోస్ ఎన్ జీరో వన్ అంటే ఇప్పుడు స్మాల్ పీ వాల్యూ అంతా ఇది రీప్లేస్ చేస్తాం త్రీ థర్టీ ఫైవ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ మైనస్ క్యాపిటల్ పీ నాట్ అంటే వన్ బై త్రీ క్యాపిటల్ పీ నాట్ అంటే వన్ బై త్రీ ఇదిగో క్యూ నాట్ వన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అంటే టూ బై త్రీ వన్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ నాట్ క్యూ నాట్ వన్ బై త్రీ ఇన్ టూ బై త్రీ డివైడెడ్ బై ఎన్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తే టూ పాయింట్ త్రీ టూ వచ్చింది ఈ వాల్యూని క్యాల్కులేట్ చేయండి మీకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది టూ పాయింట్ త్రీ టూ సిక్స్ ఇప్పుడు ఏంటి క్యాల్కులేట్ ఇప్పుడు ఏంటి చేయాలి ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ జడ్ చేసిన తర్వాత క్యాలి కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్లోకి వెళ్ళండి లేదా ఇన్ఫరెన్స్ అని రాసుకోండి లేదా కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ రాసుకుంటే బాగుంటుంది మాడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ త్రీ టూ సిక్స్ టూ పాయింట్ త్రీ టూ సిక్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ రాసుకోండి ఇక్కడ అంటే నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ తీసుకోవాలి మాడ్యులస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ తీసుకోవాలి తర్వాత టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ జడ్ ఆల్ఫా అంటాం ఇంకొక కింద నుంచి చూడండి జడ్ ఆల్ఫా జడ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎలా వస్తుంది సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ ఆర్ టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ ఆర్ క్రిటికల్ వాల్యూ అంటాం దీన్ని ఇది ఎలా వస్తుంది జడ్ ఆల్ఫా రెండు పాయింట్స్ కావాలి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ టూ టైలా వన్ టైలా టైల్ టెస్ట్ విచ్ టైల్ టెస్ట్ ఇట్ ఈజ్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రాబ్లం వై ఇస్తే అది తీసుకుంటాం ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ వన్ పర్సెంట్ కానీ యూజువల్గా మనకి ఇచ్చేది ఫైవ్ పర్సెంట్ కానీ వన్ పర్సెంట్ కానీ టూ టైల్ కానీ వన్ టైల్ కానీ టెస్ట్ అవుతుంది ఇది ఆల్టర్నేటివ్ హైపోస్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ హైపోస్లో టూ టైల్ టెస్ట్ ఉంది లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం ఆల్వేస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం ఇవ్వకపోతే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఇస్తే వన్ పర్సెంట్ అది తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ తీసుకున్నాం ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ టూ టైల్ టెస్ట్ వాల్యూ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫ్రమ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్స్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి జడ్ గ్రాడ్ దాన్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ గ్రాడ్ దాన్ జడ్ ఆల్ఫా టూ పాయింట్ త్రీ గ్రాడ్ దాన్ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ దేర్ ఫోర్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ కంపారిజన్ చూడండి కంపారిజన్ కంక్లూజన్ దేర్ ఫోర్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ జడ్ ఈస్ గ్రాడ్ దాన్ జడ్ ఆల్ఫా ఎంప్లాయీస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ హెచ్ నాట్ రిజెక్టెడ్ అంటే H1 accepted, alternate హైపోస్ accepted. H not rejected అయితే హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ యాక్సెప్టెడ్ హెచ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి నాట్ ఆన్ బై ఆసడ్ దేర్ ఫోర్ దాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ బై ఆసడ్ ఇంతే సింపుల్గా చేయాల్సి హెచ్ నాట్ రిజెక్ట్ చేశారా యాక్సెప్ట్ చేశారా యాక్సె